ముందుగా బ్రెయిన్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈ మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి శరీరంలో ఏ భాగం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా కానీ పోషకాలన్నీ సరైన మోతాదులో వెళ్ళటం అనేది జరగాలి దీంతో పాటుగా మనకి పోషకాలు మెదడుకి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా సరైన మోతాదులో ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మెంటల్ వెల్నెస్ కి మనకి మెదడుకి కావలసిన పోషకాలు చేరకపోతే కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో నేను ఇండివిజువల్ న్యూట్రియన్స్ గురించి చెప్తాం అనుకోవట్లేదండి అంటే మీకు మెగ్నీషియం కావాలి మీకు పొటాషియం కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పాను అనుకోండి మీరు ప్లేట్ లో ఆహారాన్ని చూసినప్పుడు మీకు అక్కడ ఇందులో బి విటమిన్ ఉందా పొటాషియం ఉందా సి విటమిన్ ఉందా ఇవన్నీ కనబడవు కానీ ఆహారం విషయానికి వస్తే అండి మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనకి గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అంటే కొన్ని రకాల కొవ్వు పదార్థాలు అనేవి కావాలి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి శారీరక ఆరోగ్యం కోసం అని చెప్పి చాలా మంది కొవ్వు పదార్థాలు పూర్తిగా మానేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మానేసినా లేకపోయినా వేరే విషయం కానీ ఆ ఉద్దేశంతో ముందుగా చాలా మార్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఆ కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి పల్లీ లాంటివి తినడం మానేయడము కొన్ని రకాల గింజల్ లాంటివి తినడం మానేయడము ఆ క్యాషూ నట్స్ అంటే మన జీడిపప్పు తింటే లావ్ అయిపోతున్నారని మానేయడం ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పప్పులు అన్నిట్లో కూడా ఉండేటువంటి ఫ్యాట్స్ మంచి చేసేటువంటి కొవ్వులు అట్లాగే దాంతో పాటు కొన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ మన మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా అవసరము మేము డైట్ లో ఉన్నాము అని చెప్పిన వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడి చూసినట్టయితే గనక వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది కొంతమంది సక్రమంగా డైట్ లో ఉంటాము అంటే ఏదైనా సరే పరిమితంగా తీసుకున్నప్పుడు అంటే లిమిటెడ్ పోర్షన్ లో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ డే అంతా బానే ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా యాక్టివిటీ లెవెల్స్ అంతా బానే ఉంటాయి అది ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా రెస్ట్రిక్టివ్ గా ఒక రకమైన ఫుడ్ అంతా తినడం మానేసినప్పుడు అంటే ఈ పోషకాలు ఉండేటువంటి గ్రెయిన్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని రకాల పండ్లు తినడం మానేయడము నట్స్ తినడం మానేయడము లేకపోతే ప్రోటీన్ ఉండేటువంటి పూర్తిగా మాంసాహారం ఏదో ఆ అంటే డైట్ పేరు తోటి మాంసాహారం మానేయడము ఇట్లాంటివి ఏవైనా చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మెంటల్ స్టేటస్ మీద దీని ప్రభావం ఉంది అనేది మనము యాజ్ ఏమంటారు వాళ్ళతో కన్వర్స్ చేసినప్పుడు మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది అందరికీ హ్యాపీ మార్నింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఇంట్రొడక్షన్ సుందరావు గారు అండ్ ఆల్సో ద ఇన్విటేషన్ అండి లక్ష్మీశేఖర్ గారు సో ఇప్పుడే లక్ష్మి గారు ఆ శ్లోకం అది చెప్పినప్పుడు మెన్షన్ చేశారు ఉప్పు కారాలు తిన్నప్పుడు మన మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లా మారుతుంది ఏంటి అనేది అది మామూలుగా కూడా మనము చాలా సార్లు వింటూ ఉంటామండి ముఖ్యంగా ఎవరైనా బాగా ఎక్కువ కోపంగానో ఇమీడియట్ గా మనం చెప్పిన దానికి ఇమీడియట్ గా ఎక్కువ త్వరగా రెస్పాండ్ అవ్వటము ఇన్ అన్ అగ్రెసివ్ మేనర్ అనమాట అట్లాంటి ఏమైనా చూసినప్పుడు కానీ త్వరగా బీపీ తెచ్చుకుంటారు అంటాం ఎవరి గురించి అయినా చెప్పేటప్పుడు అంత బానే ఉంటుంది కానీ ఆయనకి చాలా త్వరగా బీపీ వచ్చేస్తుంది లేకపోతే మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మా అమ్మ అయితే అమ్మ అయితే పర్వాలేదు ఆవిడతో మాట్లాడచ్చు కానీ మా నాన్నగారు త్వరగా బీపీ తెచ్చుకుంటారు సో ఈ బీపీ తెచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఎక్కువగా మనం వాడుతూ ఉంటాము వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అబౌట్ దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ స్పైస్ అండి కారం తింటే అని కాదు ఉప్పు కారం అని వాడతారు అది మనం గమనించాలి ఆ సో ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే కారం కంటే కూడా ఉప్పు ఇంపాక్ట్ అనేది మన ఇమోషనల్ స్టేటస్ మీద కానీ మన రెస్పాన్స్ మీద కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే నా ఉద్దేశంలో ఇది కారానికి అసోసియేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఉప్పు లేకుండా కారం తినడం అనేది చాలా కష్టము చాలా మంది చెయ్యరు కూడా సాధారణంగా ఏదైనా మనం కారంగా ఉన్న తింటున్నాము అంటే ఆ ఉప్పుతో పాటుగా తినడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ రెస్పాన్స్ అగ్రెషన్ అనేటువంటి రెస్పాన్స్ మోర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సాల్ట్ ఇన్ కాంబినేషన్ విత్ స్పైస్ అంటే ఉప్పుతో పాటుగా కారం తీసుకున్నప్పుడు జరుగుతుంది అనేది ఇదే విషయంలో కారం గురించి కూడా కొంత యాడ్ చేస్తానండి ఇదంతా కంటిన్యూ చేయాలి లక్ష్మి గారి శ్లోకానికి కొన్నిసార్లు మనకి రిలీఫ్ రావాలంటే కూడా కారము లేదా స్పైస్ అనేది మన బాడీకి అవసరం అవుతుంది ఎందుకంటే మన బాడీలో రకరకాల స్ట్రెస్ల కారణంగా రకరకాల హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి 
ఈ స్ట్రెస్ హార్మోన్ నుంచి కొంతవరకు మనకి రిలీఫ్ రావాలంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఈ కారంలో గాని అట్లాగే పెప్పర్ అంటే మిర్యాల పొడిలో గాని ఉండేటువంటి కొన్ని రకాల పదార్థాలు క్యాప్సైసిన్ గాని పైపరిన్ గాని ఇవన్నీ కెమికల్ నేమ్స్ అనమాట ఈ పదార్థాలు మన బాడీకి కొద్దిగా పెయిన్ రిలీఫ్ ని ఇచ్చే విధంగా కూడా పనిచేస్తాయి సో ఆ పూర్తిగా కారం మానేయాలి సాత్విక ఆహారం అంటే అనుకోకుండా ఉప్పు నియంత్రించుకుంటే మనకి ఇంకా బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి ఒక్క మాట నేను యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను బట్ లక్ష్మి గారు చెప్పినట్టు మనం తినే ఆహారం మన మూడ్ మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది అండ్ కేవలం మూడ్ మీదే కాదండి ఇప్పుడు మనకి మెంటల్ వెల్నెస్ మానసిక ఆరోగ్యం అనేది మన బ్రెయిన్ ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంది అన్న దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగా బ్రెయిన్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఈ మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి శరీరంలో ఏ భాగం ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా కానీ పోషకాలన్నీ సరైన మోతాదులో వెళ్ళటం అనేది జరగాలి దీంతో పాటుగా మనకి పోషకాలు మెదడుకి కావాల్సిన పోషకాలు కూడా సరైన మోతాదులో ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మెంటల్ వెల్నెస్ కి మనకి మెదడుకి కావలసిన పోషకాలు చేరకపోతే కూడా దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో నేను ఇండివిజువల్ న్యూట్రియన్స్ గురించి చెప్తాం అనుకోవట్లేదు అంటే మీకు మెగ్నీషియం కావాలి మీకు పొటాషియం కావాలి ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పాను అనుకోండి మీరు ప్లేట్ లో ఆహారాన్ని చూసినప్పుడు మీకు అక్కడ ఇందులో బి విటమిన్ ఉందా పొటాషియం ఉందా సి విటమిన్ ఉందా ఇవన్నీ కనబడవు కానీ ఒక పండు ఉందా లేకపోతే అన్నం ఉందా రొట్టె ఉందా పప్పు ఉందా చికెన్ ఉందా గుడ్లు ఉన్నాయా ఇవన్నీ చూస్తాం కాబట్టి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే మనకి బెనిఫిట్ ఉంటుంది రాదే దాన్ని దీంట్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రియంట్స్ ఏంటి ఆ న్యూట్రియంట్స్ తాలూకు మన శరీరంలో ఏం జరుగుతుంది వీటికంటే సో ఆహారం విషయానికి వస్తే అండి మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనకి గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అంటే కొన్ని రకాల కొవ్వు పదార్థాలు అనేవి కావాలి ఈ మధ్య కాలంలో మనకి శారీరక ఆరోగ్యం కోసం అని చెప్పి చాలా మంది కొవ్వు పదార్థాలు పూర్తిగా మానేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మానేసినా లేకపోయినా వేరే విషయం కానీ ఆ ఉద్దేశంతో ముందుగా చాలా మార్పులు చేసుకుంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా ఆ కొవ్వు పదార్థాలు ఉంటాయి కాబట్టి పల్లీ లాంటివి తినడం మానేయడము కొన్ని రకాల గింజల్ లాంటివి తినడం మానేయడము ఆ క్యాషూ నట్స్ అంటే మన జీడిపప్పు తింటే లావ్ అయిపోతున్నారని మానేయడము ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి పప్పులు అన్నిట్లో కూడా ఉండేటువంటి ఫ్యాట్స్ మంచి చేసేటువంటి కొవ్వులు అట్లాగే దాంతో పాటు కొన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ మన మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా అవసరము అండ్ ఇంకొకటి ఫిజికల్ ఆరోగ్యం కోసం ఇంకొన్ని మానేస్తూ ఉంటారు ఏది అరటిపళ్ళు తినడం మానేస్తూ ఉంటారు అట్లాగే రైస్ తినడం మానేస్తూ ఉంటారు గ్రెయిన్స్ తినడం అంటే ఇన్ జనరల్ నేనేదో హై ప్రోటీన్ డైట్ లో ఉన్నాను లేకపోతే ఏదో ఒక పేరుతోటి ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ డైట్ మీద ఉన్నాను కూరగాయలు పళ్ళు తప్ప ఇంకేం తినట్లేదని మిగతా అన్ని మానేస్తూ ఉంటారు సో ఇలా కొన్ని కొన్ని రకాల ఉపయోగపడే ఆహారాలు ఎలిమినేట్ చేయటం మూలాన శరీరానికి కొంతవరకు ప్రయోజనం కలిగినట్టు అనిపించిన అది పూర్తిగా కలగదు కూడా కలిగినట్టు అనిపించిన దాని ఇంపాక్ట్ కూడా మన మెదడు మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా మేము డైట్ లో ఉన్నాము అని చెప్పిన వాళ్ళతోటి మీరు మాట్లాడి చూసినట్టయితే గనక వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా మీకు అర్థమవుతుంది కొంతమంది సక్రమంగా డైట్ లో ఉంటాము అంటే ఏదైనా సరే పరిమితంగా తీసుకున్నప్పుడు అంటే లిమిటెడ్ పోర్షన్ లో తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ డే అంతా బానే ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా యాక్టివిటీ లెవెల్స్ అంతా బానే ఉంటాయి అదే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా రెస్ట్రిక్టివ్ గా ఒక రకమైన ఫుడ్ అంతా తినడం మానేసినప్పుడు అంటే ఈ పోషకాలు ఉండేటువంటి గ్రెయిన్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని రకాల పండ్లు తినడం మానేయడము నట్స్ తినడం మానేయడము లేకపోతే ప్రోటీన్ ఉండేటువంటి పూర్తిగా మాంసాహారం ఏదో అంటే డైట్ పేరుతోటి మాంసాహారం మానేయడము ఇట్లాంటివి ఏవైనా చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మెంటల్ స్టేటస్ మీద దీని ప్రభావం ఉంది అనేది మనము యాజ్ ఏమంటారు వాళ్ళతో కన్వర్స్ చేసినప్పుడు మనం కూడా అబ్జర్వ్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది దీని కారణం ఏంటి అంటే మన శరీరానికి ఎట్లా అయితే న్యూట్రియంట్స్ అవసరమో బ్రెయిన్ కి అవసరమైన న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఆహారం నుంచి వస్తాయి మెంటల్ హెల్త్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి బ్రెయిన్ అట్లాగే సెకండ్ బ్రెయిన్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది అది మన గట్ గట్ అంటే మన లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ పెద్ద పేగుల్లో మనకి ఒక పూల్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అనేది ఉంటుంది ఈ బ్యాక్టీరియా కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ ని కొన్ని రకాల కెమికల్స్ ని మన బాడీలోకి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట 
మన బ్రెయిన్ రిలీజ్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ ఎట్లా అయితే మన మానసిక స్థితిని మారుస్తాయో మన పొట్టలో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా రిలీజ్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ కూడా ఇదే రకంగా మన మానసిక స్థితిని మార్ మార్చడం అనేది జరుగుతుంది సో బ్రెయిన్ హెల్త్ కోసం ఏం చేస్తాము గట్ హెల్త్ కోసం కూడా అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన మానసిక స్థితి అనేది బాగుంటుంది ఇది మెదడుకి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజెస్ అల్జైమర్స్ కానీ పార్కిన్సన్స్ కానీ డెమెన్షియా కానీ ఇట్లాంటి ఆ డిసీజెస్ ప్రోగ్రెషన్ మీద అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఈ సిమ్టమ్స్ పెరుగుతున్నాయి అనే దాని మీద అట్లాగే డిప్రెషన్ మూడ్ బాగుండకపోవటము అట్లాగే మూడ్ స్వింగ్స్ అంటూ ఉంటారు మూడ్ స్వింగ్స్ రావడము బైపోలర్ లాంటి కొన్ని రకాల మానసిక కండిషన్స్ మెంటల్ కండిషన్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాటి మీద కూడా మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ కానీ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ కెమికల్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద బాడీ కానీ ఉంటుంది సో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది పూర్తిగా సో ఇప్పుడు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అని చూద్దాం ముందుగా ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దేర్ ఆర్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఆర్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటారు మన మూడ్ ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటివి మన యాక్టివిటీ లెవెల్స్ ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటివి కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సెరటోనిన్ అని డోపమిన్ అని ఆ అట్లాగే మన ఎసిటైల్ కోలిన్ అని కానీ అట్లాగే ఆ అడిషనలీ మనకి కెఫిన్ తో పాటు వచ్చేటువంటివి రకరకాలు మనం విని ఉంటాము ఇవన్నీ కూడా ఫుడ్ తోటే రెగ్యులేట్ అవుతాయండి సో ఆ మెయిన్లీ ఫుడ్ గ్రూప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ప్రైమరీలీ ఒకటి తప్పనిసరిగా హోల్ గ్రెయిన్స్ ధాన్యం అనేవి తీసుకోవాలి సో అన్నం కానీ రొట్టెలు కానీ మిల్లెట్స్ కానీ ఆర్ బార్లీ కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రెయిన్ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి వీటిలో ఉండేటువంటి కొన్ని రకాల స్టార్చెస్ ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా బోత్ మన బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి ఆ కెమికల్స్ మనని హ్యాపీగా ఉంచేటువంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అట్లాగే మన గట్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా మనని హ్యాపీగా ఉంచేటువంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ చేయడానికి రెండింటికి ఉపయోగపడతాయి ఈ రెండిట్లో ఎందులో తేడా వచ్చిన ఎఫెక్ట్ అనేది సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో గ్రెయిన్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏమి ఉండాలి ప్రోటీన్ సోర్స్ అయినటువంటి ఫుడ్స్ ఏవైనా ఉండాలి ఈ ప్రోటీన్ సోర్స్ అనేది నాన్ వెజిటేరియన్ తినే వాళ్ళకైతే కనుక చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాటి నుంచి వస్తుంది పూర్తిగా యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోము పాలు తప్ప యానిమల్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ తీసుకోము అనుకునే వాళ్ళకి పాల నుంచి పెరుగు నుంచి అట్లాగే ఆ రకరకాల పప్పుల నుంచి కూడా వస్తుంది పప్పులు అంటే ఎంతసేపు మనం కందిపప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు మినపప్పు ఇంతకు మించి వెళ్ళం కానీ దాంట్లో కూడా రకరకాల కేటగిరీస్ ఉంటాయి ఈ హోల్ పప్పులు ఉంటాయండి శనగలు కాని అలసందలు కానీ సోయా చిక్కుడు గింజలు కానీ రాజ్మా గాని ఆర్ శనగల్లోనే నల్ల శనగలు కాని పచ్చ శనగలు అట్లాంటివి రకరకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇవన్నిటి నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్ అందుతుంది అట్లాగే ఈ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ నుంచి కొంత ఫైబర్ అందుతుంది సో ఈ వెజిటేరియన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ నుంచి మనకి రెండు రకాల బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఒకటి మన బ్రెయిన్ హెల్త్ కావాల్సినటువంటి ప్రోటీన్స్ సప్లై చేస్తుంది రెండు మన గట్ హెల్త్ కి కావాల్సినటువంటి ఫైబర్ ని కూడా అంటే పీచు పదార్థాన్ని కూడా సప్లై చేస్తుంది సో ఇది తప్పనిసరిగా డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ మన ఈ డోపమిన్ లెవెల్స్ కానీ సెరటోనిన్ లెవెల్స్ కానీ బెటర్ గా మేనేజ్ చేసుకోవటము మూడ్ స్టెబిలిటీని అచీవ్ చేసేందుకు కూడా అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసి రకరకాల వెజిటేబుల్స్ అనేవి డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోం అన్ని రకాల కాయగూరలు అన్ని రకాల ఆకుకూరలు అండి వెజిటబుల్స్ విషయానికి వస్తే మెంటల్ హెల్త్ అని మీరు గూగుల్ చేస్తే వెజిటబుల్స్ మెంటల్ హెల్త్ అనగానే బ్రాకలి అని బ్రాసల్ స్ప్రౌట్స్ అని ఆస్పారగస్ అని అవకాడో అని మనకి తెలియనటువంటివి కొన్ని అట్లాగే మనకి తెలిసినా గాని ఏదో వీడియోల్లోనో ఫోటోల్లోనో తప్ప రియల్ లైఫ్ లో మనం చూడలేనివి లేకపోతే కొనలేనివి ఇటువంటివి ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటాయి బట్ గుడ్ థింగ్ ఈస్ అవి మాత్రమే కాదు మనకి లోకల్ గా సీజనల్ గా అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి బీరకాయలు సొరకాయలు చిక్కుడు కాయలు గోరు చిక్కుడు కాయలు ముఖ్యంగా ఆ గోరు చిక్కుడు కాయలు కానీ బెండకాయలు దొండకాయలు రకరకాల ఆకూరలు మనకి సీజన్ ని బట్టి మనకి చుట్టుపక్కల ఏమి అవైలబుల్ ఉంటాయో పాలకూర చుక్కకూర గోంగూర ఇటువంటివన్నీ కూడా వీటన్నిటిలో కూడా ఉండేటువంటి రకరకాల బి విటమిన్స్ కానీ ఐరన్ కానీ మెగ్నీషియం కానీ జింక్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా 
మన మానసిక స్థితి మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి సో తప్పనిసరిగా కాయగూరలు ఆకూరలు అనేవి కూడా డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఏ మోతాదులు అనేది మన ఏజ్ ని బట్టి మన జెండర్ ని బట్టి అలాగే మనం చేసేటువంటి పనిని బట్టి ఎంత పని చేస్తున్నాము ఆ పని అంటే ఆ ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీనో లేకపోతే డెస్క్ దగ్గర కూర్చొని ఉద్యోగం చేయాల్సిన వాళ్ళను తీసుకుంటే వాళ్ళు కూడా రోజుకి పన్నెండు గంటలు పని చేస్తారు కానీ దాంట్లో శారీరక శ్రమ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో మనం రోజులో చేసేటువంటి శారీరక శ్రమ ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి వీటిని బట్టి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి పోర్షన్ సైజ్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చి రకరకాల పండ్లు అండి ఫ్రూట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో కుక్ చేయకుండా అంటే వేడి తగలకుండా వండకుండా మనం తినేవి తినగలిగేవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ పండ్లు అవుతాయి సో ఈ పండ్ల నుంచి మనకి కుక్ చేసినప్పుడు న్యూట్రిషన్ లాస్ ఉంటుంది అనుకుంటాం కాబట్టి ఈ కుక్ చేసినప్పుడు న్యూట్రియంట్ లాస్ అవ్వకుండా మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా మనకి పండ్ల నుంచి లభిస్తాయి ముఖ్యంగా విటమిన్ సి అనేది మనకి పండ్ల నుంచి లభిస్తుంది ఈ విటమిన్ సి అనేది కూడా మన మెంటల్ హెల్త్ బాగుండడానికి అట్లాగే ఇమ్యూనిటీ లో అయినప్పుడు కూడా ఇప్పుడు మనకి జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి లేకపోతే ఏదో ఒక కారణంతో ఒంట్లో బాగాలేదు అనుకోండి ఆ రోజు ఇంకొంచెం ఎక్కువ చిరాగ్గా ఉంటాం కదా ఆ రోజు మనకి మూడ్ అంత బాగున్నట్టు అనిపించదు మామూలుగా ఉన్నంత యాక్టివ్ గా ఉండలేము సాధారణంగా ఉన్నంత అటెంటివ్ గా గాని ఫోకస్ తో గానీ పని చేయలేము సో ఇవన్నీ కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి డైరెక్ట్ గా రిలేటెడ్ సో మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండటానికి సక్రమంగా పని చేయడానికి అవసరమైనటువంటి సి విటమిన్ అందించేటువంటి పండ్లు కూడా మన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి ప్రతిరోజు ఒకటి లేదా రెండు రకాల పండ్లు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి అది కూడా మనం మళ్ళీ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అని కొడితే మనకు అందనటువంటి పండ్లు మనం ఎప్పుడు జీవితంలో చూడనటువంటి పండ్లు గూగుల్ మనకు అందిస్తుంది బట్ లోకల్ గా మనకి దొరికేటువంటి బెస్ట్ సీజనల్ త్రూ అవుట్ ద సీజన్ లభించేటువంటి అరటి పండుతో కూడా మెంటల్ హెల్త్ కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా మనీ ఆ ఇమీడియట్ గా రిలీఫ్ వచ్చి అంటే మూడ్ బాగాలేనప్పుడు ఇమీడియట్ గా రిలీఫ్ వచ్చి సెటైటీ ఉండి కాసేపు మనం నెమ్మదించి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేయగలిగేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ మనకి అరటి పండు నుంచి లభిస్తాయి ఎప్పుడైనా సరే మూడు బాగాలేకపోతే ముందు ఒక అరటి పండు తిని తర్వాత ఏమైనా చేయడానికి ట్రై చేయండి కొంచెం స్టెబిలిటీ అనేది వస్తుంది సో ఇట్లా ఫ్రూట్స్ అనేవి రకరకాల ఫ్రూట్స్ అరటి పండు అనే కాదండి కర్బూజ కానీ బొప్పాయి కానీ ఆర్ జామకాయలు కానీ నేరేడు పళ్ళు కానీ రకరకాల ఈవెన్ సీజనల్ గా వచ్చేటువంటి మ్యాంగో కానీ వీటన్నిటిలో కూడా మన మెంటల్ హెల్త్ ని ఆల్టర్ చేయగలిగేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ కేటగిరీ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఆల్మండ్స్ కానీ క్యాషూ నట్స్ కానీ పల్లీలు కానీ పుట్నాలు కానీ వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనకు అవసరమైనటువంటి న్యూట్రియంట్స్ అనేవి లభిస్తాయి అవసరమైన అంటే ఫిజికల్ గా మాత్రమే కాదండి మెంటలీ ఆల్సో బ్రెయిన్స్ అక్రమంగా పనిచేయడానికి ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కావాలి మనకి ఈ ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి మనం బాగా ఇంతింత నూనె పోసి కుక్ చేసేటువంటి ఆహారం నుంచి కాకుండా ఇలాంటి ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి అంటే స్వతహాగానే ఆయిల్ ఎక్కువ ఉండేటువంటి నట్స్ అండ్ సీడ్స్ నుంచి వచ్చినట్టయితే దాని బెనిఫిట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి నువ్వుల నుంచి కాని అవిసె గింజల నుంచి కాని ఇట్లాంటివన్నీ అనమాట సో ఈ నూనె గింజల నుంచి వచ్చేటువంటి ఫ్యాట్స్ వాటిని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు వచ్చే దానికంటే కూడా డైరెక్ట్ గా గింజతో పాటుగా మనం తీసుకోగలిగినప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు దాని బెనిఫిట్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ గా బెటర్ గా ఉంటాయి సో ఇలా జనరలీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఓ నువ్వులు తినమన్నారు డాక్టర్ గారు అని రేపటి నుంచి బాగా మూడు స్పూన్లు నువ్వులు వేసుకొని ఒక అర పావు కేజీ బెల్లం వేసుకొని నువ్వులు ఉండాలి చేసుకొని తింటూ ఉంటారు దాని వలన బెనిఫిట్ కాదండి నువ్వులు సెపరేట్ గా తీసుకుంటే ఉంటాయి దాంట్లో మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా మీరు క్యాలరీస్ లాంటివి ఈ అడిషనల్ స్వీట్నర్స్ లాంటివి లేకపోతే పల్లి తినమన్నారని పల్లి చిక్కీలు చేసుకోవడము ఇలాంటివి వద్దు నట్స్ అండ్ సీడ్స్ ని వాటి స్టేట్ లో పెద్దగా ఆల్టర్ చేయకుండా కావాలంటే కొంచెం ట్రై చేసుకోవడం కానీ లేదా నీళ్లలో నానబెట్టుకోవడం కానీ అంతవరకు చేసి తీసుకుంటే బెనిఫిట్ ఉంటుంది ఫైనలీ వాటర్ ఇంటేక్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాటర్ ని పెద్ద న్యూట్రియంట్ లాగా చాలా మంది కన్సిడర్ చేయదండి కానీ డిహైడ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకి చికాకులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ డిప్రెషన్ లాంటి వాటికి కూడా డిహైడ్రేషన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అవుతుంది క్రానిక్ డిహైడ్రేషన్ అంటే ఎక్కువ కాలం పాటు రెగ్యులర్ గా వాటర్ ఇంటి సరిగా తీసుకోకపోవటం అనేది మన శరీరం మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అండ్ దాని ద్వారా డైరెక్ట్ గా మన మెంటల్ స్టేటస్ ఇది కూడా ఇంపాక్
సో నెక్స్ట్ అవాయిడ్ చేయాల్సినవి లేదంటే లిమిటెడ్ గా తీసుకోవాల్సిన పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాల్సిన అంటే మనం లీడ్ చేసే లైఫ్ లో అన్ని రకాల ఆహారాలు అవాయిడ్ చేయటం అనేది కష్టమవుతుంది ఎంత ఇబ్బంది కలిగించేవైనా సో కనీసం వాటి గురించి మనకి అవేర్నెస్ ఉండి అవగాహన ఉంది తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు వాటి ద్వారా మనకి జరిగేటువంటి హామ్ అనేది డేంజర్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో వీటిలో ఫస్ట్ వచ్చి అన్ని రకాల స్వీట్స్ అది ఇంట్లో తయారు చేయనివ్వండి బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన కానివ్వండి సాధారణంగా మనం స్వీట్ తీసుకుంటున్నాము అంటే దాంట్లో మెయిన్లీ రెండు కాంపనెంట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి దాన్ని తీయగా ఉంచడానికి ఏ పదార్థమైనా వాడతామో అది అది చక్కెర కానివ్వండి బెల్లం కానివ్వండి తాటి బెల్లం కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఆ తీపి పదార్థం అండ్ రెండోది వచ్చి దాన్ని హోల్డ్ చేయడానికి దాని షేప్ కానివ్వండి అట్లాగే దాని టెక్స్చర్ కానివ్వండి హోల్డ్ చేయడానికి వాడేటువంటి ఫ్యాట్ ఆయిల్ సాధారణంగా స్వీట్స్ అన్ని కూడా ఆయిల్ లో వేయించడమో నేతితో కలపడమో చేస్తారు సో ఈ రెండు కాంపనెంట్స్ కూడా ఎక్సెసివ్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు ఇన్స్టంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే అప్పటికప్పుడు మనకి హాయిగా ఉంటుంది ఓ బాగుంది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది కానీ దాని వలన వచ్చేటువంటి హార్మోనల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఒక అరగంట తర్వాత గంట తర్వాత ఆ రెస్పాన్స్ సడన్ గా పడిపోవడం వలన ఇంతకు ముందు ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ చికాకులోకి వెళ్తాం దాని వల్ల ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఈ చికాకు నుంచి బయటకు రావాలి ఆ మెంటలీ ఏం బాగాలేదు ఏం తోచట్లేదు ఏం చేస్తారు రెండో స్వీట్ తీసుకుని తినడం జరుగుతుంది సో ఈ సైకిల్ కంటిన్యూ అవటం వలన మెంటలీ ఎప్పుడు కూడా మనం అసలు ముందుగా ఆ మెంటల్ స్టేట్ కి ఎందుకు వెళ్ళాము అనేది ఆలోచించేందుకు కానీ దాంట్లో నుంచి సక్రమైనటువంటి స్టెప్స్ తీసుకొని బయటకు వచ్చేందుకు కానీ అవకాశం అనేది ఉండదు పైగా ఈ కంటిన్యూస్ గా స్వీట్స్ తినడం అనేటువంటి హ్యాబిట్ మూలాన ఫిజికల్ గా కూడా మార్పు రావటం మూలాన గట్ హెల్త్ కూడా మారటం మూలాన రెండు రకాల బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కదా ఒకటి పైన ఇక్కడ ఉంటుంది రెండోది మన పొట్టలో ఉంటుంది ఆ రెండో బ్రెయిన్ కూడా గట్ హెల్త్ కి కూడా మన స్టమక్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కూడా ఈ షుగర్ ఈ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ అనేవి మంచిది కాదు కాబట్టి అది కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని ద్వారా కూడా మన మెంటల్ స్టేటస్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రై చేసినటువంటి ఆహారం ఇది బయట నుంచి తీసుకొచ్చిందైనా ఇంట్లో చేసుకున్నదైనా ఏదైనా సరే మనం తయారీ ఎక్కడ జరిగింది అనేది కాదండి ఎటువంటి నూనెలు తయారు చేశారు కాదు అసలు ప్రాసెస్ ఎటువంటిది దాని ద్వారా ఏ ఎటువంటి పోషకాలు మనకు అందుతున్నాయి లేదా ఆ ప్రాసెస్ లో ఎటువంటి పోషకాలు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇవి డిటర్మైన్ చేస్తాయి ఆ ఫుడ్ హెల్దీనా కాదా అన్నది సో డీప్ ఫ్రై డీప్ ఫ్రై చేసినటువంటి ఫుడ్స్ మనం తీసుకునేటువంటి స్నాక్ ఫుడ్ గా తీసుకునేటువంటి సమోసాలు కానివ్వండి చాట్స్ కానీ బయట తినేటువంటివి పకోడీలు కానీ ఇటువంటివి ఏదైనా సరే మిర్చి బజ్జీ కానీ ఇటువంటివన్నీ అట్లాగే ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తినేటువంటి కారపూసలు చక్కలు జంతికలు చక్రాలు ఏవో రకరకాల పేర్లు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా డీప్ ఫ్రై చేసినవి స్నాక్ తిన్నారా అండి మీరు స్నాక్ ఏం తీసుకుంటారంటే ఇంట్లోవి మాత్రమే తీసుకుంటానండి హెల్దీనే తీసుకుంటాను మా ఇంట్లో కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ తో వాడినటువంటిది ఇంట్లో తయారు చేసిన జంతికలు కొద్దిగా తీసుకుంటానని చెప్తారు ఇది కూడా అగైన్ దీంట్లో కూడా స్వీట్స్ లో లాగే రెండు కాంపనెంట్స్ ఒకటి వేయించేటువంటి నూనె రెండోది తయారీకి వాడేటువంటి పిండి ఈ పిండి అనేది ఏదైనా సరే మిల్లెట్ ఫ్లవర్స్ తో చేసిన ఈ మధ్య మిల్లెట్ పిండితో చేసినటువంటివి ఆ జొన్న పిండి సచ్చపిండితో చేసినటువంటి మురుకులు చక్రాలు ఇవి తింటున్నారు అనమాట మామూలు వదిలేసి ఇవి కూడా అదే ఇంపాక్ట్ ఉంటాయండి కొద్దిగా అంటే ఏ రాయ అయినా ఒకటే దెబ్బ అంటారు చూడండి కొంచెం పెద్ద రాయ కొంచెం చిన్న రాయ అన్నది మాత్రమే తేడా ఉంటుంది కానీ ఇంపాక్ట్ అయితే అలాగే ఉంటుంది సో ఈ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అనేది ఎక్స్ట్రా పిండి పదార్థం అనేది ఇవి కూడా మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని డెఫినెట్ గా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు మూడ్ బాగాలేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు ఏమైనా తింటే సడన్ గా మూడ్ ఎలివేట్ అవుతుంది అవి కారంగా ఉన్నవి ఉప్పగా ఉన్నవి అంటే సాల్టీ ఫుడ్స్ తీసుకున్నా స్వీట్స్ తీసుకున్నా ఎవరి ప్రిఫరెన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు కానీ అవుట్కమ్ మాత్రం ఒకటేలాగా ఉంటుంది సో ఇది సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాల్సి థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ మనకి ఆకలి కానప్పుడు తినేటువంటి ఎటువంటి ఫుడ్స్ అయినా సరే ఇవి హెల్దీనా అన్హెల్దీనా అనేటువంటి ఇది లేదండి ఆకలి కాకుండా ఏమీ తోచక తినేటువంటి ఆహారం అది మీరు నట్స్ అండ్ సీడ్స్ తీసుకోండి అంటే మోస్ట్ హెల్దీ ఫుడ్స్ నట్స్ అండ్ సీడ్స్ తీసుకోండి బనానా తీసుకోండి లేకపోతే మ్యాంగో తీసుకోండి ఏదైనా సరే ఆకలి అనే కారణంతో కాకుండా ఇంకే కారణంతో ఫుడ్ తీసుకున్నా గానీ అది కూడా మన మూడ్ ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఏమవుతుంది 
మనకి ఫుడ్ మీద డిపెండెన్సీ అనే దాన్ని పెంచుతుంది ఈ డిపెండెన్సీ పెరగటం అనేది ఒక పాయింట్ దాటిన తర్వాత అబ్సెషన్ గా మారుతుంది లేదంటే అడిక్షన్ గా కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇటువంటి ఫుడ్ కూడా మనకి అవాయిడ్ చేయాలి అనేది ఆలోచించాలంటే కేవలం టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మాత్రమే కాకుండా రీజన్ ఫర్ ఈటింగ్ ద ఫుడ్ అనేది కూడా మనం ఆలోచించుకొని దాని ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకోకపోతే దాని ఇంపాక్ట్ కూడా మన హెల్త్ మీద ఉంటుంది ద అదర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఇంపాక్ట్ అవర్ మెంటల్ హెల్త్ వచ్చేసి అంటే ఇవి నాన్ ఫుడ్ రిలేటెడ్ అండి కానీ ఇవి కూడా మన శరీరంలో మార్పులు చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని కూడా నేను ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను సిగరెట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి నికోటీన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ రిలేటెడ్ మనకి అది రకరకాల సోర్సెస్ ద్వారా స్మోక్ స్మోకింగ్ కానీ అట్లాగే కన్జ్యూమింగ్ టొబాకో కానీ ఇప్పుడు గుట్కా లాంటివి అవి కూడా మన మెంటల్ హెల్త్ స్టేటస్ ని ఆల్టర్ చేస్తాయి సో అది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆల్కహాల్ అండి ఆల్కహాల్ ఏ మోతాదులో తీసుకున్నా కానీ ఒకప్పుడు రీసెర్చ్ అంతా ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ క్వాంటిటీ వరకు ఓకే అనింది బట్ దశాబ్దాల పాటు చేసినటువంటి కరెంట్ రీసెర్చ్ చూపించేది ఏంటంటే ఎంత తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నా కానీ మన మెంటల్ హెల్త్ స్టేటస్ మీద ఆల్కహాల్ ప్రభావం అయితే ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా అది కూడా మనము లిమిట్ చేసుకోవడము లేకపోతే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయడము చేయాలి ఇంకా ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ బ్యాడ్ బట్ ఎక్సెసివ్ గా చేసినప్పుడు మనకి మన మానసిక స్థితి మీద ఇంపాక్ట్ చూపించేది టీస్ అండ్ కాఫీస్ అండి ఈ కెఫీన్ అనేటువంటిది డెఫినెట్ గా మనకి ఇంపాక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది కాకపోతే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ ఈ కెఫీన్ అనేది మన శరీరానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కూడా సో ఏ టైంలో తీసుకుంటున్నాము ఏ మోతాదులో తీసుకుంటున్నాము ఎలా తీసుకుంటున్నాము అనేది మనకి ఇది మెంటల్ హెల్త్ కి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది మనం డిటర్మైన్ చేసుకోవచ్చు లిమిటెడ్ పోర్షన్ లో మనకి హై ఎనర్జీ కావాల్సినప్పుడు అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు లోపు ఒకటి లేదా అట్ ద మోస్ట్ రెండు చక్కెర లేకుండా చక్కెర లేకుండా అంటే తేనె గాని బెల్లం గానీ వేసుకోమని కాదు ఎనీ స్వీట్నర్ లేకుండా ఇన్ఫాక్ట్ బ్లాక్ టీ కానీ బ్లాక్ కాఫీ కానీ తీసుకోగలిగితే దీని పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మన మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది మిల్క్ యాడ్ చేసి తీసుకున్నప్పుడు ఆ బెనిఫిట్ అనేది కొంత తగ్గుతుంది షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ ఇంకేదైనా తీపి పదార్థం కానీ యాడ్ చేసినప్పుడు అది పూర్తిగా గాల్లో కలిసిపోతుంది మీరు కాఫీలు టీలు తీసుకుంటున్నట్టయితే ఈ రకంగా రెగ్యులేట్ చేసుకుంటే కనీసం దాని నుంచి వచ్చేటువంటి బెనిఫిట్స్ మనం పొందొచ్చు ఏమి తీసుకోవాలి ఏమి తీసుకోకూడదు వరకు కవర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కేవలం డైట్ మాత్రమే కాకుండా ఇంకొక రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ గా ఎంత యాక్టివ్ గా ఉంటున్నాం ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యేటువంటి కెమికల్స్ ఎండార్ఫిన్స్ అంటారు హ్యాపీ కెమికల్స్ అని కూడా అంటారు సో ఈ ఎండార్ఫిన్స్ అనేవి త్రూఅవుట్ ద డే మనము యాక్టివ్ గా మెంటలీ అవే కుండి ఇప్పుడు ఫోకస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి త్రూఅవుట్ ద డే సో ఇంత పొద్దున్నే అసలు ఇంతమంది వచ్చి సెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఇంత ఫోకస్డ్ గా ఇక్కడ కూర్చుంటున్నారు అంటే ఎంతో కొంత ఫిజికలీ యాక్టివ్ ఉంటే మీ ఫోకస్ అనేది మల్టిప్లై అవుతుంది సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంటే బాగా జిమ్కి వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏదో ఒక రూపంలో శరీరాన్ని కదిలించటం అది నడక కావచ్చు మెట్లు ఎక్కి దిగటం కావచ్చు లేదంటే స్విమ్మింగ్ అవకాశం ఉంటే స్విమ్మింగ్ చేయటం కావచ్చు యోగా కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైనా సరే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది ముఖ్యంగా ఉదయం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది డిప్రెషన్ మీద చాలా మంచి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది చాలా రీసెర్చ్ స్టడీస్ ఉన్నాయండి సో మూడ్ స్టెబిలైజేషన్ కి కూడా మనకి ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఫైనలీ నిద్ర తగినంత నిద్ర లేకపోవడము అట్లాగే తగిన టైమ్స్ లో నిద్ర పోకపోవడము ఈ రెండు కూడా మన మెంటల్ స్టేటస్ ని ఆల్టర్ చేస్తాయి ఒకటి అలర్ట్నెస్ అట్లాగే ఫోకస్ వీటిని ఇంపాక్ట్ చేయడంతో పాటు మన గట్ హెల్త్ ని కూడా నిద్ర అనేది ఆల్టర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎందుకంటే మనం నిద్రపోయినప్పుడు కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ సెక్రియేట్ అవుతాయి పగలంతా యాక్టివ్ గా అలర్ట్ గా పనిచేయాలంటే ఒక సర్టన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ అనేది మనకు ఉండాలి ఆ స్ట్రెస్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గించేందుకు మనకి నిద్ర అవసరం అది తగ్గకపోతే ఎప్పుడు యాంక్షియస్ గానే ఉంటాం నిద్ర సరిపోని వాళ్ళు నిద్ర సరిగా పట్టని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారండి ఒక గంట కానీ అరగంట కానీ నిద్ర తక్కువైతే కూడా రోజంతా ఆ రోజు పాడైపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అది ఒక్క రోజైతే మనం నెక్స్ట్ డే కవర్ చేసుకోవచ్చు కానీ నెలల తరబడి 
పని ఒత్తిడితో కానీ ఇంకేదైనా కారణానికి కానీ ఇలా నిద్ర లేకుండా ఉండడం అన్నది జరిగితే మాత్రం ఆ జరిగేటువంటి డ్యామేజ్ అనేది ఇర్రివర్సిబుల్ అవుతుంది ఈవెన్ ఇన్ బ్రెయిన్ పార్కిన్సన్స్ కానీ అల్జైమర్స్ కానీ ఇట్లాంటివి బ్రెయిన్ లో కొంత సెల్యులర్ డీజనరేషన్ ఉండటం వల్ల అని వచ్చేటువంటివి ఇవి కూడా నిద్ర లేకపోవడం వల్ల ఇంపాక్ట్ అవుతాయి కేవలం టెంపరీగా మనం మూడ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు బట్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది సో నిద్ర అనేది కూడా మన వెల్ బీయింగ్ లో ఒక భాగం కాబట్టి తప్పనిసరిగా దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేస్తేనే మనం మెంటల్ హెల్త్ ఆర్ దాని తాలూకు రకరకాల కాంపనెంట్స్ అలర్ట్నెస్ కానీ ఫోకస్ కానీ మెమరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతాం ఇన్ఫాక్ట్ నిద్ర సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నిద్రలో మాత్రమే మనం ఈ రోజు ఏం నేర్చుకున్నాము అనేది మన బ్రెయిన్ చక్కగా కేటగరైజ్ చేసి పెట్టాల్సిన షెల్ఫ్ లో పెడుతుంది తిరిగి మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవటానికి ఆ మెమరీ అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో నిద్ర సరిపోనప్పుడు మనం ఎంత నాలెడ్జ్ అక్యుములేట్ చేసుకున్నా కానీ పై పైన ఉంటుంది మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత మర్చిపోవడం అనేది జరుగుతుంది సో డయట్ ఎక్సర్సైజ్ నిద్ర ఈ మూడిటి మీద సరైన ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన మెంటల్ హెల్త్ అనేది మెంటల్ హెల్త్ కానీ బ్రెయిన్ హెల్త్ కానీ ఈ రెండింటికి కూడా ఇవి కీ పాయింట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఐ నో ఐ డిడ్ నాట్ గో ఇన్ డెప్త్ ఇన్ టు ఎటువంటి న్యూట్రియంట్స్ స్పెసిఫిక్ గా అని కానీ అది బాగా లెక్చర్ లాగా అయిపోతుందండి సో అది అవాయిడ్ చేశాను కావాలని బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఏదైనా మీకు స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లహరి మేడం గారు అమెరికాలో చదువుకొచ్చారు అంటే మాకు అందుబాటులో లేని భాష మాట్లాడతారు అని మేము అనుకున్నాం మేడం అచ్చ తెలుగు మాకు కృష్ణ భాషను మేము ఎక్కడ వదిలిపెట్టలేదు అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి చిన్న పిల్లవాడికి కూడా అంటే ఎవరైతే ఎలాంటి చిన్న చిన్న మాటలతోనే మా అందరి మెదడు అంటే ఎందుకు మెదడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అంటే నేను తింటున్నది కరెక్ట్ అయినా ఇందాక మీ అందరి ముందు అండి నేను బూస్ట్ తాగుతున్నాను ఈ బూస్ట్ తాగుతూ నాకు దాదాపు ఒక పదహైదు రోజులుగా ఒక ఫ్రెండ్ అంటే మీరు ఏమన్నా తాగండి చక్కెర వేసుకోకుండా తాగండి అని మొదలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈ రోజు అదే విషయం మళ్ళీ రిపీట్ చేసింది అంటే ఇది అలా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అండి అంటే మనలో మార్పు చేసుకోవటానికి ఇక్కడ మేడం గారు కొన్ని సంధించే ప్రశ్నలు అంటే తన మాటలతోనే ఇక్కడ మనం చేసింది ఖచ్చితంగా మేడం ఇక్కడ రెండు వందల ఇరవై మంది ఉన్నాము ఈ రెండు వందల ఇరవై రెండు మందిలో ఖచ్చితంగా ఒకరు మారితే కూడా ఈ రోజు మీరు ఇక్కడికి రావటానికి మేము ఇంత కష్టపడడానికి అది ఫలితంగా ఉంటుంది అనేసి నేను అనుకుంటూ మేడం గారు చాలా చక్కటి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్